hay un umbral que es el más complejo de todos ellos y es el instante donde el individuo se acerca a la malla permeable del inconsciente. se enfrenta con su inconsciente, con todos los contenidos y con todas las ideas que allí hay y que forjaron durante la evolución y eones en el tiempo la propia individualidad. Cuando se llega allí suele haber terror, miedo a dejar de existir. La solución es enfrentar las situaciones extremas en la vida cotidiana y ser consciente de que justamente se ha saltado a través de ellas. Hay otro abismo más pequeño que hay entre la concentración y la concentración no dual. Es una sensación de perder el control. Las personas suelen perder el control a través del alcohol, las drogas y situarse en un lugar indiferenciado, caótico, pero indiferenciado de su mundo interior. En el salto de la concentración a la concentración no dual, hay esa pérdida de control incipiente inicialmente, pero cuando logramos dejar que las cosas se den, cuando le permitimos a la embriaguez del, a la embriaguez del momento darse paso, cuando no controlamos, cuando le damos pie a que las cosas se sucedan, cuando confiamos en nosotros mismos, entonces de un momento a otro se logra ver el mapa interior en donde el perceptor no ocupa ningún lugar, pero está en todas partes. Y ese momento es maravilloso, es la insinuación de la no dualidad. Hay otro más pequeño, que se da gracias a la sorpresa y permite pasar de un proceso cognoscente, sintiente y pensante a la propia concentración interior. Es permitir el asombro de no ver nada, permitir el asombro de existir sin recordar nada. Simplemente el acto de investigar qué pasa, qué ocurre y qué opera en la mente cuando no existe ningún recuerdo. La maestría que se requiere y la fuerza interior que se necesita para que eso ocurra es muy frecuente y es más común en el ser humano. Por eso la vacuidad es el primer nivel de atención profunda que se alcanza de manera fácil. Cuando estos umbrales se vencen, no queda más camino que la experiencia no dual de la realidad.